我花九万八买下当年落地要一百万的捷豹 F Type， 想圆自己十八岁的跑车梦。在我心里啊，他是这样、这样、这样的。没想到他却是跟我想象中的不太一样啊！这个轮毂也没了，这大灯也爆了呀，后视镜、后唇都没了，裂了。这个，这太战损了，这包围都已经。网友都说我是大冤种，但我想赌一把，把它修复好，证明给所有人看。这发动机如果搞回去能打得着，我觉得就赚了。先把不知道多久的城里老灰给清洗干净。再想办法把它打着。如果发动机能正常工作，那我就赌赢了。没想到啊，我还是把事情想简单了。车着了我就赌赢了？怎么可能呢、啊？这档位也没有，档位没有就没有马达，这个仪表也没有，仪表没有我什么都不知道，着不了，着不了。最好把它原车一套着了。这不是随便装上就可以了，淘过来还要还要编程啊，还要匹配啊。这个太新了，老款了，能转就能着。仪表、档位、防盗这一块，其他的再说吧。在我们把需要的零件都找回来以后啊，经历了师傅的各种调试，试一下，一定要把它找起来，没用啊，那还要再查一下先。终于，他没有辜负我的期望。喂、哎哎，亮了，调车吧，直接找了、嗯。我也要紧张，我看看能不能找。哇！我觉得能着车就是很大的希望啊！来，加油，加油，加油！喂，喂，可以踩油门的吗？喂，但是，哎，漏油了，漏油了，你看，我靠，麻烦喽。看来这发动机没得救喽，有点狠。你看他刚着了一下子，把发动机卸下来啊！你看这这这这手手手都放不进去，缺很多东西的哦，要补齐哦。到了这一步，只能把全车拆空，给他来个彻底大翻新。现在已经把它拆空了，你看地上所有的零件。那如果把它缺失的东西都找回来的话，会有这里的一倍多。你们感受一下。这后面好像还泡过水，都是我。师傅说，发动机漏油严重，要把所有的油封全部重新弄。这是一个 3.0 V6 机械增压的发动机，动力很强，就是爱漏油。路虎捷豹很多车都在用。对，然后这里面的油啊，它全部得给它换掉。另一边，全车的油漆需要全部打磨重做。记得我十八岁那年啊，从我眼前开过的是蓝色，所以我想把它喷成蓝色。
，但最后怕颜色没选对，没法反悔，所以我最终决定啊，喷回白色，最后再去贴膜改色。这这个又偏浅，就都不是很对得上，我是说干脆喷回白色。座椅、仪表台那些也都淘回来了，我们做个内外呼应。皮的主色用白色，再用蓝色去点缀。从皮料打板到缝线的各种，全部都是纯手工操作。这对师傅和仪器的要求啊，相当高。像云端、啊啊，山那边、啊。接下来就是做全车的隔音和线路，看到这一大架子的东西了吗？又是个大工程。对着，人到底靠什么？漂亮，漂亮，下次好像真的对得上。喷漆找贼。虽然蓝配金是个经典配色，但对颜色准度的要求实在太高了，又怕你们说丑，干脆就喷成了大部分人都喜欢的黑色。我害怕，海洋也带不走。当所有东西摆满一地的时候，我才明白我真的是个冤种，因为捷豹路虎的配件实在太贵了。看着这一地的东西，我真的都要哭了，因为找回来他们真的太不容易了。另外一个就是把他们找回来，重新做配件加人工的价格，已经能够买一台他的二手车了。所以你们说花这么多钱把这些零件找回来，再把它装回去，有意义吗？我不知道，但是我知道这就是我十八岁的梦想。装车。今天可能没吃饭了。晚上就等这一下，哎，小心脏哦！闻到汽油味才放心呢、啊。你可能觉得十年的车很老了，但是回想一下，也就是二零一四年而已。十年前的心愿，十年前的设计，放在现在依旧不过时
。这个尾翼如果你掀起来的话，你背面不贴，那就一片白的。有人说，三十岁再买十八岁喜欢的东西已经毫无意义，但三十岁再见到十八岁的初恋时，你的心依旧会如潮水般涌动。你总会说已早改变，自梦下去都。